பிக் ஹெலோ டு எவ்ரிபடி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பத்மப்ரியா பேசுகிறேன் அப்போ அவர் சொன்னால் நீங்கள் சரி நீங்கள் மெயின் ரோல் பண்ணலாம் யூல் ஹாவ் டு டூ அ கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் நான் சரி ஓகே நான் இந்த கேரக்டர் அட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த பண்ணவே இல்லை அந்த கேரக்டர் சொன்னேன் நான் சொன்னேன் ராம் என்னமோ நீங்கள் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் சொன்னேன் நான் ராமோட ஸ்கிரிப்ட்லாம் பேசுகிறச்சே ரொம்ப சீரியஸான ஆள் நினைப்பேன் ஃபுல் அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப எனர்ஜி இருக்குது ஸோ பேஷன்ஸும் ரொம்ப இருக்குது இப்போ நான் கேட்டேன் விஷ்ணு தவமாய் போஸ்டர் பார்த்துட்டு எப்படி பட்டியல் சரோன்னு கூப்பிட்டேன் ஸோ என்னை பொறுத்த வரையும் என் எல்லா படங்களுமே தூ ஐ வாஸ் ஆல் ஐ ஆல்வேஸ் ப்ளே த ஹீரோயின் அந்த ஹீரோயினுக்கும் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் கட்டாயமும் ஸோ அதுக்கு ஐ ஆல்வேஸ் தேங்க் மை என்னோடய இயற்கனருக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி ஸோ வெறும் வந்துட்டு போகிற கேரக்டர்ஸ் எனக்கு அவ்வளோ பண்ண பிடிக்காது இதர் த ஃபிலிம் ஹேஸ் டு பி குட் ஆர் த கேரக்டர் ஹேஸ் டு பி குட் ஆர் ரெண்டும் அமைஞ்சானா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்னை பொறுத்த வரையும் தங்க மீன்களை பொறுத்த வரையும் ஒரு நானும் ராம் இது பேசிச்சு ராம் கேட்டார் நான் இந்த வைஃப் ஃபுட் கேரக்டர் பண்ணுவேன் நான் பட் எனக்கு துணித்து நான் அதில் அவர் அவ்வளோ நாவல்ட்டி ஃபேக்டர் எடுத்துன்னு வர முடியாது நான் ஹவ் டன் தவமாயில் அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டப்பட்ட ஒரு லோவர் இன்கம் பொண்ணாக வந்ததுனால அதில் ஒரு நாவல்ட்டி ஃபேக்டர் இருக்காது நான் எனக்கு எனக்கும் துணித்து ப்ளஸ் ஐ வாஸ் நாட் இன்ஸ்பைர்ட் டு டூ இட் பட் ஐ ரியலி வாண்டட் டு சப்போர்ட் த ஃபிலிம் இன் எவ்ரி வே இப்போ அவர் சொன்னால் நீங்கள் சரி நீங்கள் மெயின் ரோல் பண்ணலாம் யூல் ஹாவ் டு டூ அ கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் நான் சரி ஓகே ஒரு எவிட்டோ ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எதுக்கு பண்ண போகிறேன்லாம் நான் கேட்டுட்டுலாம் என் தங்க மீன்களில் பண்ணல ஸோ லொக்கேஷன் வந்து த ஈவினிங் அவர் எவிட்டோ ஒரு கேரக்டர் சொன்னாங்க ஐ ஆல்சோ லைக் இட் அலாட் நான் நினச்சேன்னா ஒரு கெஸ்ட் கேரக்டராக ஐ ஜஸ்ட் கம் ஒரு ஒரு என்ட்ரி ஷார்ட் இருக்கும் எக்ஸிட் ஷார்ட் இருக்கும் அது மாதிரி எதாவது இருக்கும்னு நினச்சேன்னா பட் it turned out to be a very interesting character nal scene illa nadalum there was something to do in those four screen scenes and story oda undercurrent explore pandra or character so so i really enjoyed working in it as well pannadhu idu na or ayyo idu or padam sign pandren adanalla pandra mari or vishayame kedaiyadhu idhu en evlo ram oda than padamu avlo enodum padam da அந்த மாதிரி தான் பார்க்குற வாழ்க்கும் தோணும் எனக்கு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த படத்தோட கண்டென்ட்டும் படத்தோட ப்ரெசன்டேஷன் தாட் ப்ராசஸ்ஸே அந்த ஒரு லைனில் இருக்குது ஸோ என் படத்தில் நான் ஒரு சின்ன ஒரு சின்னவோ பெரியோ எவ் எந்த ரீ விதத்தில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடிஞ்சதோ அந்த அந்த விதத்தில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் தங்க மீன்கள் நினைக்கிறேன் நான் எவிட்டான ஒரு கேரக்டர் நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் கேட்டப்போ இட் வாஸ் ஜஸ்ட் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த குட் டீச்சர் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் அந்த கேரக்டருக்கு எந்த மாதிரிலாம் இருக்குது திஸ் நோ பிளான் ஸோ வென் ஐ கேம் டு த செட் த ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு ராம் சொல்கிற போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த கேரக்டருக்கு நம்ம க்ரீ இப்போ புதுசாக ஸ்கிரிப்டில் பேக் ட்ரா பண்ணுவேன் ராம் சார் ராம் ஹாஸ் திஸ் எபிலிட்டி டு மேக் சேஞ்சஸ் ஆன் த ஸ்பாட் normally to add value to the script script add value value add பண்ற மாதிரி சோ சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்னோட அம்மா ரொம்ப நேம் வந்தாங்க என் அம்மா ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் ஷி இஸ் a very good skill school teacher amma kitta avanga students la ipo kuda varuvaanga veetle paakkuradhukku but na en amma va oru school teacher ah mattum paathadilla na enoda amma va oru amma va paathirken ஸ்கூல் லேந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் அந்த வெயிலில் வேலை பண்ணிவிட்டு திரும்பி வந்து கத்தி குழந்தைகளோட பேசி சாக் போர்ட் சாக் என் அம்மா த்ரோட் காட் ஸ்பாயில்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தேட் சாக் பீஸ்னால் அண்ட் திரும்பி வந்து நம்மளுக்கு சமையல் பண்ணி நம்மளோட படிப்பு சரியாக பார்த்துட்டு அப்புறம் அக்கௌண்ட் அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் மார்க்ஸ் கரெக்ஷன் ஆன்வல் பிளான் அப்புறம் அவங்க குழந்தைகளோட கரிக்குரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங் அவனும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஸோ என் அம்மா ஒரு நைன் டு ஃபைவ் நைன் டு டூ ஜாபில் இல்லாமல் ஷி வாஸ் அ ஷி வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தேட் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் நான் ஒரு ஒரு குழந்தையாக ஐ ஹவ் ஃபெல்ட் பேட் ஃபார் ஹர் ஹர் லைஃப் ஸோ எவ்வளோ நல்லா டீச்சர் இருந்தாலும் அவங்க டீச்சர் நம்ம ரெண்டு ப்ரொஃபஷன் நம்ம எப்போதும் நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை 
வேர்ல்ட் வைட் வி டேக் ஃபார் கிராண்டட் இஸ் டீச்சிங் அண்ட் டாக்டர்ஸ் நம்ம எப்படி நினைக்கணும் நம்மளுக்கு எஜுகேஷன் வரணும்னா நம்மளுக்கு நம்ம டீச்சர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அவங்களுக்கு நம்ம அவங்க லைஃப் பற்றி நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் அதே மாதிரி டாக்டர்ஸோட தொழில் பார்த்தோன்னா அவங்க நம்மளுக்கு எதாவது வந்ததுன்னா நம்மளை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு யாராவது இருக்கணும்னு நினைக்கணும் ஸோ ஐ திங்க் வி நெவர் லுக் அட் தேர் லைஃப்ஸ் அட் தேர் பேக்ட்ராப் அப்போது எவிட்டான ஒரு கேரக்டர் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு அழகான விஷயம் அதுவும் ஒரு நாலு சீனில் இப்போ எவிட்டா கேரக்டர் வச்சுன்னே நம்ம ஒரு படமே எடுக்கலாம் நிறைய பேர் லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நிறைய டேரக்டர்ஸ் படம் பார்த்துட்டு என்ன கால் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த கேரக்டர்லேயே இன்னும் டீட்டெயிலிங் பண்ணியிருக்கலாம் நான் இந்த டீட்டெயிலிங் பண்ணியிருந்தால் இந்த படத்துலேருந்து ஒன்று ட்ரான்சிஷன் ஆகிருக்கும் மெயின் சப்ஜெக்ட்லேருந்து அது மட்டும் இல்லை எவிட்டா மாதிரி கேரக்டர்ஸை ஒரு முழுசாக ஒரு படமை ப்ரின்ஸிபல் கேரக்டராக வச்சுட்டே பண்ணலாம் அண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த கேரக்டர் கேட்டுட்டு பண்ணிடுச்சே தான் எனக்கு ரொம்ப ஏன்னா ஃபஸ்ட் நைட் இந்த கேரக்டர் சொன்னேன் நான் சொன்னேன் ராம் என்னவோ நீங்கள் கெஸ்ட் அப்பீரியன்ஸ் சொன்னேன் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான கேரக்டர் அது கூட யூ டோட் ஐ டோன்ட் ஈவன் ஹேவ் ஒன் ஹோல் ஃபிலிம் லைன் டைம் இல்லையா ஒரு ஃபிலிம் டைம் உங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் வந்ததுன்னா யூ கேன் டேக் டைம் அண்ட் டூ அ ஃபிலிம் ஆனால் ஒரு நாலு சீனில் ஒரு படத்தில் சொல்கிற விஷயம் வரணும்னா இட் பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அன் ஆக்டர் ஆல்சோ அண்ட் என் ப்ரிப்ரேஷன் டைமில் ஒன்றும் இல்லை என்னோடய ஆப்போசிட்டாக ப்ளே பண்ண கேரக்டர் ஹூ ப்ளேட் மை ஹஸ்பண்ட் ஆல்சோ அவரும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அதுக்கு அப்புறம் என்னவா கேப்டன் டச் ஆல்சோ ஒரு நாள் வேலை பண்ணால் ரொம்ப நல்லா வேலை பண்ணோம் அதே மாதிரி ராம் ஒரு நடனாய் நடனாக ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறது நான் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு தோணவே இல்லை த கெமிஸ்ட்ரி கேம் நேச்சுரலி குழந்தையோடையும் அப்படி தான் இருந்தது ஸோ வீட்டான கேரக்டர்னு சொன்னேன்னா எனக்கு தங்க மீன்களோட படத்தோட பேஸ் ஓட அட்டாச்மெண்ட்டும் அப்புறம் என்னோடய அம்மாவோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஆஸ் அ டீச்சர் இன் ஹர் பர்சனல் லைஃப் அவங்க ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷன் ஆஸ் அ டீச்சர் என்ன பண்ணாங்கோட அவங்க பர்சனல் லைஃப் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஒரு எனக்கு சான்ஸும் ஒரு தாட்டும் கிடச்ச ஒரு படம் ஸோ நான் ராமோட ஸ்கிரிப்ட்லாம் பேசுகிறச்சு ரொம்ப சீரியஸான ஆள் நினைப்பேன் ஷூட்டிங் டைமில் தான் ஐ திங்க் ஹீஸ் அ வெரி ஃபன் பர்சன் ஆன் லொக்கேஷன் ஷூட்டிங் பண்ணுற மாதிரி யாருக்குமே தோணாது கஷ்டங்கள் நிறைய இருக்கும் நம்ம சின்ன படம் பண்ணுறதுனால வி ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் மிஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் மேக்கிங் த ஃபிலிம் அண்ட் அந்த டிஃபிகல்ட்டியை டிஃபிகல்ட்டியாக பார்க்காம ஒரு ஒரு இயல்பான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் மாதிரியே பார்க்குற ஒரு ஆள் அதனால் ஹீ கிரியேட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி இன் இஸ் அட்மாஸ்ஃபியர் அண்ட் நடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்லாம் வராது படம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கே வராது ஒரு கதை இருக்குது அது நம்ம எப்படி வீட்டில் உட்காந்து ஒரு கதை பேசுவோமோ அந்த மாதிரி பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் வரும் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி நேச்சுரல் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி ரொம்ப சீரியஸ்னஸும் இருக்கும் நம்ம என்னோடய அந்த வீட்டில் வர ஷார்ட் நம்ம ஒரு 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 ராத்திரிக்குள்ளே ஷூட் பண்ணும் ரெண்டு டேக்கில் தான் ஷூட் பண்ணோம் எல்லாமே சிங்கிள் சிங்கிள் டேக்ஸ் ஒரு நாலு ஷார்ட்ஸ் லைட்டிங்கில் தான் ஜாஸ்தி டா டைம் அடிச்சு ஸோ கிளியர் ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்கிற ஒரு டேரக்டர் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஷூட்டிங் லொக்கேஷனில் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தோட நான் போ நான் போட்டுருக்க எல்லாம் உடி உடுப்போம் மற்ற குழந்தைகளோட உடுப்புலாம் தெரியாது நானும் ராம் போய் நாகர்கோயிலில் போய் லொக்கேஷனில் போய் நம்ம போய் சாரி கடையிலலாம் போய் போய் வாங்கினோம் ஸோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் இன்வால்மெண்ட் அண்ட் யூ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் டிரெக்டர் அண்ட் ஆல்சோ நான் இந்த படம் ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து இருந்ததுனால ப்ராபப்ளி ஐ அண்டர்ஸ்டூட் ராம் ராம்ஸ் பர்செப்ஷன் விஷன் of the script of the film much better so and the mari irukache your contribution to the film also becomes much better or actor a irukatom or supporter a irukatom in whatever form it also becomes more strong <laughs> so ena parthavani idu ram knows how to direct a child very well அந்த சொன்னாலும் அந் செல்லம்மா ஒரு கேரக்டரில் போய் ஆழ்ந்தால் போய் அது ஒரு மெச்சூரிட்டியாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தந்துட்டும் அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப எனர்ஜி இருக்குது ஸோ பேஷன்ஸும் ரொம்ப இருக்குது ஸோ அது கண்ட்ரோல் தான் பண்ண வேண்டியதை வெளியே நம்மளுக்கு என்னை பொறுத்த வரையும் ராம் மாதிரி ஆளுக்கு அவ்வளோலாம் கஷ்டம்லாம் வரல ஸோ எனக்கு எது ஆஸ் அன் ஆக்டர் நான் அவங்க கூட போய் சின்னதாக தான் வேலை பண்ணியிருக்கேன் பட் லொக்கேஷனில் நிறைய அந்த பொண்ணை பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் படம்ல செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் அவளை மீட் பண்ணேன் ஸோ ஷீ இஸ் வெரி டெடிக்கேட்டட் அண்ட் ரொம்ப மெச்சூரிட்டி இந்த வ
நான் நான் தேட்டரில் போனேன் எனக்கு ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்குது ஒன்று படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுவே நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஸ் நான் இந்த படம் பண்ணிருச்ச இனிஷியலி வி டென் ஹேவ் அ ப்ரொடியூசர் டு ப்ரொடியூஸ் இட் அப்புறம் கௌதம் சார் பண்ணார் அண்ட் ஐ வுட் ரியலி லைக் டு தேங்க் ஹிம் ஏன்னா ஹி ஹேட் த சேம் விஷன் விச் சே ராம் ஆர் பீப்புள் லைக் மீ இன்வால்வ் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஹேட் அண்ட் அவர் வந்து அந்த ஒரு 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 பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ரூவல் தந்தப்போ நம்மளுக்கும் வி ஆல்சோ கேட் அ கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லையா அண்ட் ஹி வாஸ் அ கிரேட் சென்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஈவன் த செகண்ட் ப்ரொடியூசர் இஸ் பாட் த ஃபிலிம் அண்ட் வந்து ஆடியன்ஸ் ரியலி லைக் இட் யூ ஃபீல் அந்த நாலு வருஷம் எப்படி போன மாதிரி இருக்குது யூ ரியலி ஃபீல் இட்ஸ் வர்த் இட் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கதை வெளில வருது ரொம்ப அவசியம் அது ஏற்றுக்கிறது அதுக்கு மேலே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது ஏற்றுக்கிறதுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான் கட்டாயமாக தங்க வீடு நாங்கள் நான் படம் வரைச்சு நல்ல படம் வரைச்சு கட்டாயம் பண்ணுவேன் அதில் என்ன யோசிக்கிறது கேப்பு நல்ல கேப் பெரிய கேப் சின்ன கேப் இல்லை இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் என்னை நனை வச்சுருக்கீங்க அதுதான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டண்ட் நனை வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த ஒரு நிறைய நம்ம பண்ண இயற்குனர் எடுத்த கேரக்டர்ஸ்னால இந்த இயற்குனர் ஒரு ஆட் ஆர்ட் ஃபார்ம் இது ஆர்ட் ஆக்டர்ஸோட ஒரு மீடியமே கிடையாது அதனால் ஒரு இயற்குனருக்கு நான் அவங்க படத்துக்கு வேண்டியதுன்னு தோணிதுன்னா நான் கட்டாயமாக அவங்க படம் பண்ணுவேன் அதில் ஒரு கேப்போ கே பத்து படம் ஒரு வருஷத்தில் பண்ணோம்னா அதுவும் பண்ணுவேன் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு படம் பண்ணாலும் கூட அப்புறம் அப்புறம் பண்ணுவேன் இயக்குனர் மேலே நம்ம இயக்குனர் மேலே தான் டிபெண்ட் என்னை பொறுத்த வரையும் நான் பண்ண எல்லா படங்கள்லாம் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக் தான் ஸோ இட்ஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் மீ டு டூ ராம்ஸ் ஃபுல் ராமோட படம் ஏன் வித்தியாசம் எனக்கு ஒரு அனுபவமாக ஏன்னா நம்ம ஒரு இயக்குனர் வேறு மற்ற யோ இயக்குனர் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அது ம அது மட்டும் இல்லை ஒரு படம் மற்ற படத்தோடு வேறு ரியலிஸ்டிக் படம் தான் நல்ல படங்கள் நான் ரியலிஸ்டிக் ஃபிலிம்ஸ் நல்ல படங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறது தப்பு இப்போ நீங்கள் சிம்புதேவனோட படம் பார்த்தேன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் காமிக் கேரிகேச்சர் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் இமேஜினேட்டிவ் பேஸ்ட் இன் ரியலிசம் பட் ஒரு சரியல் இமேஜினேஷன் ஃபிலிம்ஸ் அது ஒரு டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் அந்த மாதிரி படங்களும் நம்மளுக்கு தேவை எவ்வளோ எவ்வளோ நம்மளுக்கு தங்க மீன்கள் மாதிரி படங்கள் தேவையோ இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸ் லைக் தங்க மீன்கள் இம்போ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தவமாய் இல்லாட்டி பட்டியல் இல்லாட்டி ஏன்னா ஒரு ஒரு சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டாகவும் ஒரு ஒரு சோஷியல் திங்கிங்கும் ஒரு ஒரு கேட்டகரிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கட்டாயமாக படங்கள் வரணும் அது மட்டும் இல்லை சினிமா ஒரு வெறும் ஒரு எஜுகேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் இல்லை இட்ஸ் ஆல்சோ அன் என்டர்டெய்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ எல்லா படங்களும் இந்த மாதிரி யோசிக்கே வச்சிருந்தா அப்புறம் அதோட பர்பஸ் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் வில் பி லாஸ்ட் எல்லா படங்களும் எஜுகேட்டிவ் அண்ட் என்டர்டெய்னிங்காகவும் இருக்க முடியாது ஸோ அந்த அந்த படத்துக்கு அது என்னென்ன தேவையோ அதை பண்ணி ஆனோம் என் என்னோடய கேரியர் நீங்கள் பார்த்தோன்னா எனக்கு ஐ ஹேவ் பீன் வெரி லக்கி டு அது மலையாளமாக இருக்கட்டும் தமிழாக இருக்கட்டும் டு ஒர்க் வித் அ டைவர்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அது சிதிக்ஸ் மாதிரி ஒரு பாடி கார்டு மாதிரி படம் எடுக்கிற ஒரு டைரக்டராக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ராம் தங்க மீன்களோ இல்லை இல்லைனா வசந்த் சார் சத்தம் போடாதையாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி விஷ்ணு ஏஜ் குரூப் ஆஃப் டைரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி இல்லாட்டி அடூர் சாராக இருக்கட்டும் ஷாஜி என் கருணாக இருக்கட்டும் ரேஞ்ச் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் அந்த வெரைட்டி எனக்கு நிறைய கிடச்சிருக்கு ஆஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் ஒரு நடியாக எனக்கு அந்த வெரைட்டி எவ்வளோ எவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமோ அதான் என்னோடய ஸ்ட்ரென்த்தாக நினைக்கிறேன் வழியே ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரி தான் நல்லது கேட்டதுன்னு நினைக்கிற ஆள் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ராமோடு வேலை பண்ணுறது ரியலிஸ்டிக் சினிமா என்னோடய ஃபஸ்ட் சினிமா இல்லை அதனால் எனக்கு அது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம்னு நான் சொல்ல முடியாது வித்தியாசனா வித்தியாசமான அனுபவம் என்னதுன்னு கேட்டான்னா ராம் மாதிரியே ஒரு மனிதன் கூட வேலை பண்ணுறது தான் வித்தியாசமான ஒரு வேலை விஷயம் ஸோ ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் நோயிங் ஹிம் ஆஸ் அ பர்சன் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஒரு இன்டலெக்சுவல் லெவலில் ஒரு இமோஷ்னல் லெவலில் ஒரு அந்த ஒரு கம்பேட்டபிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணது தான் நம்ம நானும் ராம் இந்த கடந்த நாலரை வருஷத்தில் மீட் பண்ணது வெறும் தங்க மீன்களுக்கு மட்டும் இல்லை விஷயத்தில் நம்மளோட டெய்லி லைஃப் விஷயங்கள் பேசுகிறது அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் க்ரியேட் பண்ண ஒரு
நடிகைய நடிகைய இன்வால்வ் பண்ணாமல் ஒரு பார்ட்னராக ஒரு திங்கராக ஒரு அசோசியேட்டாக இன்க்ளூட் பண்ணுறது என்ன மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் வேலை பண்ண எல்லாம் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கட்டும் லைட் பாய்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்பாட் பாய்ஸ் யாராவது வந்து ஏதாவது விஷயம் சொன்னாங்கன்னா அது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதை இன்க்ளூட் பண்ணி இல்லாட்டி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுற ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டி தரது இல்லையா ஒரு இயற்குனர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் தான் வித்தியாசமாக இருந்தது வரைய எனக்கு ரியலிசம் நான் ரியலிசம் ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரியுது அது ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிகாஸ் ஐ லவ் டூயிங் ஹியூமர் மோர் தென் சீரியஸ் ரோல்ஸ் ஆனால் என்னமோ எனக்கு சீரியஸ் ரோல்ஸ் தான் வந்திருக்கு அண்ட் இட் வாஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சாக ஏன்னா காஸ்டிங் பட்டியலோட காஸ்டிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தவமாயோட போஸ்டர் பார்த்துட்டு தான் என்னை விஷ்ணு கூப்பிட்டாரு அப்போ நான் கேட்ட விஷ்ணு தவமாய் போஸ்டர் பார்த்துட்டு எப்படி பட்டியல் சரோன்னு கூப்பிட்டேன் ஸோ ஐ ஐ டோன்ட் நோ ஸோ நான் தான் சொல்கிறேன் ஐ பீன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லக்கி டு கைண்ட் ஆஃப் கெட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஏஜ் குரூப் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் தாட் ப்ரோஸ் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தா என் படம் பார்த்து அந்த மாதிரி படம் பண்ணிவிட்டு இரும்பு கோட்டை பிடிச்சிட்டு சிங்கம்ல எனக்கு அவ்வளோ பண் பண்ணுறதுக்கு இருக்கோ இல்லையோ தெர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கிக் டு தட் ஃபிலிம் இல்லையா ஸோ ஃபார் மீ டு டூ அ கவ் பாய் ஃபிம் வாஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ரொபோசிஷன் என்னை பொறுத்த வரையும் தட் வாஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபிலிம் ஃபார் மீ டு டூ So, yeah, I have been lucky and I hope I continue to be lucky and in the Mari Yerkunar, especially in Tamil, there are many Yerkunar, 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 and it would be great to be, I would feel extremely grateful about that if I could have an opportunity. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time. நல் புது விஷயம் வருது நல்லது தான் ஆனால் புது விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஆழ்தம் ஓடணுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா இட்ஸ் அ நியூ திங் ஃபார் தேம் ஆல்சோ இல்லையா பட் எனி திங் நியூ இஸ் குட் ஆனால் அந்த நியூனஸ்க்கு ஒரு சீரியஸ்னஸும் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அது வரும்னு நினைக்கிறேன் அது இட் இல் கம் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அஸ் த ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ கெட்ஸ் அ லிட்டில் மெச்சோர் டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் யூ வில் ஹாவ் மச் பெட்டர் ஸ்டாஃப் கம்மிங் அவுட் இன்னும் நல்லா வரலான்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் இப்போ தான் ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் இன் நியூயார்க் விசிட்டிங் என்னோடய மாஸ்டர்ஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ தான் வந்திருக்கேன் திரும்பி வந்து ஒரு ஒரு வாரம் கூட ஆகல இங்கே வந்துட்டேன் ப்ரமோஷனுக்கு ஸோ ஐ வாண்ட் டு டேக் டைம் அண்ட் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் இன் டு த ஃபிலிம் சர்க்கியூட் அகேன்